どうもなんとか重工徳です今ポートメッセ名古屋のドテライ市に来ていますドテライ市というのは消費財と生産財の展示商談会となっていましてたくさんの企業さんがブースを出展されています今回はこちらで10万円を使ってなんかいろいろ買いたいと思いますはいというわけでドテライ市の方を見ていきたいと思います何があるのかちょっと楽しみですね初めてなんでいきますえー、あるのはあれですね、工作機械ブースですね、えー、ソニックさん、えー、ワイヤーカットがありますね、あ三菱放電化工機、じゃあ、あおすごい、これ、アクリルかなんか切ってるんですかね、そうです、あのー、普段ワークですと、実際にこんな段々な形状はないんですけども。はい実際に放電加工機ってお客様の手離れを良くしなきゃいけないので、はい、自動決線というこの細いワイヤー線をつなぐ技術が重要になってまして、はい、弊社はアニールというものを採用してますので、はい、その面でこのようなアクリルがあっても、まあ、100% 自動決線がつながるというところをちょっと展示しております、えー、100% そうですねほとんど 100% つながりますね、えー、すごいよくワイヤーでトラブルってやっぱり切れちゃうことですもんね,ね自動決線実際にこれ一回あの当然お客様の複雑なワークの場合にあの一回決戦がつながらないとしても、はい、任意の数字あの何回かチャレンジできるように機械側に覚えさせることができますので、はいはいはい、それでお客様が例えばリトライ5回ってやっていただければ5回勝手に機械がやりますのでー基本的にはもう 100% 入る形になりますほうほうほうへえすごいありがとうございますありがとうございますこれなんだろう<笑>この機械は見たことないんですけどマゲキかなこれはマゲキですかね,すねローラーのはいはい。へえ。これ塩水もいけるんですか。そうですね。あのすごい。これ主軸をあのペーパー状の軸に変える必要があるんですけど。はい。ペーパーの加工。へえ。わいいですねこれ。これはスロッターですね多分。こうゼットで切り水を切ったりとかする機械かと思います。あ旋盤か。串刃型の旋盤ですね。ちょっと今お客さんいらっしゃるんであれですけど、こう。バイトがちっちゃくていっぱいつけれるように串刃型になってる旋盤、えー、今のところ買えるものがないですね<笑>いや本当に10万円で買えねえよってあここは何だろうあ松浦機械さんですねはいはいあのツイッターで五十嵐さんという方が非常にあの有名ですけども、えー、パレットチェンジャー付きの、えー、マシニングでまあ夜間に長時間運転ができるみたいな、えー、機械ですね。相沢さん、あこれは曲げ機ですかね。こう板金でプレートとかを曲げたりする機械だと思います。テクノソリューションズさん、あなんかこれツイッターで見たことあるな。こういう芋の形状ってクランプするのが非常に難しいんですけど、こういった。こう 3D, 3D プリンターっていうのがな,なんて言ったらいいのかあれだけどこういうのでやると、まあ、どんな形状でもうまいことクランプできるっていうことですねこの機械を販売されてるんですかはい、えー、あこれがその機械ですねへえーまあ、僕も FDM の 3D プリンターよく使いますけどこのタイプは初めて見ましたねあそうなんですね、まあ、材料の中に、あのー、ナイロンベースの材料なんですけれども、はい、あのカーボンの粉が入ってまして非常に強度のある材料になってます。こちらがそうなんですけども、はい、一般的な材料ですと曲げ曲げると折れちゃうんです、はいはいはい。折れちゃうんですけども、こちらの方は曲げても粘りがあって折れないんです。へえ、ああ、もう人生があると。はい。へえ。なんですけれども、あの地区で使いたいとお客さんにはこの部分薄いですよね、非常に。はい。この薄い部分が曲がっちゃまずいよってお客さんは、はい。さらにですね、こちら側に。カーボンの長い調整員を入れていただいて、はい、こんな風に入ってるんですね。裏側もびっしり入ってるんです。はいはいはいはい。これを入れることによって強度がさらに増しまして、もう絶対曲がらないんですね。えー、すごい。え、なにこれ？え、どういうことですか？インフィルになんか特殊なやつを練り込んでるの？ここの中のカーボンの繊維が調整員長い繊維がこの強度を出してくれてる。はいこの2本あるじゃないですか、はい、1本は普通のフィラメントで,うで、ね、もう片方からそういったのを入れていく、はい、えー、このタイプのエクストルーダーを初めて見ましたそうです,、ね、すごい非常にこれがあの評価されて売れてるいやこれめっちゃ面白いですね、はい、そうですね今まではそのサンプルとしての
3D プリンターの役割しかなかったんですけれども、うんうん、最終の製品だったり、はいはい、生産工程で使っていただけるようなプリンターとして、今、いろんなお客さんで買っていただいている、一番売れてるプリンターです。やっぱり強度面で不安ありますもんね、普通のだと。で,、ねではい、金属プリンターになるとやっぱ高いし、そ,その間に入ってるような感じになります。すはい、ああ、すごい、これは面白い。あとはその材料の中にカーボン入ってますので、はい、非常に。作りも綺麗なんですね。いや、めっちゃ綺麗ですね。はい、積層目があんまりわからないようになってますね。なんですねでなおかつ、この合わせていただいたときに。うん、このぴったり合う、反りも少ない。反りも少ないんですか。はい。へえ。そこで非常に優れてる。材料的に優れてるというか。なるほど。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。へえ。や、やっぱ 3D プリンターも結構。来てますね、今、本当に。皆さん、どうやって使っていくのかっていうのを、試行錯誤されてる感じがしましたね。あ、やっと買えそうなサンドビックさん。はい、サンドピックさんはもうサーリーマン時代も使ってましたしこれ何ですかね振動を抑えるようなやつですかえ通信してるそこの方がブルートゥースでつながってましてはい、はい、あの実際のカゴに持ってこうつながってえまあ、ビビリを再現するとしにくいんですけど、はい、ここに出たのがビビリです、はいはい、あと、えーまあ、弊社のやつ、ここ、マルシャンティーって、はい、新中を調整するうわー、すごい、モーションセンサー入ってて、角度,る角度が出せるってことですね、はい、えすごいですね、これ、まあ振動が分かるのは分かるんですけど、はい、それでなんか対策ってどうかできるんですか例えばあのそのお客様の品質的に、はい、このバーがこの辺までの振動なら、はいあのまあ、品質的に OK ですよというのが分かれば、はいはいはいまあ、例えば通常この辺だとしたら、はいまあ、まだ上げれますのでその時オーバーライドを上げていただければ加工上に上げれる、まあ、はいはい、逆に何か荒くなったらそうですこっち上がってきたらそこまでが行き過ぎだということで、はい、例えば基礎の伝承とかでも、はいはいはい、そちらの方は分かっても、うんうん、あの若い方にこう。見た目でわかるよ。はいはい。へえ。この見える化の一つですよね,ですね。これも。やっぱり旋盤系ってビビリとか振動って目に見えないものだったりするんで、こういったこうテクノロジーで見えるようになるのは非常に面白いですね。ただ大きいですもんね。それなりの大きい機械じゃないとつけれない。センサーが入ってます。そうですね。これ六十倍なんですけど、これが今。一番小さい,小さい、はい、なるほどなるほどまあそれ以上小さいとやっぱ難しいですよねあのまあ僕は開開発中あ開発中なんですねうわすごいこれ楽しみですねなんだろうこれショックレスハンマーこんにちはこれはどうショックレスハンマー普通のちょっとハンマーとは違うんですかねどうぞやってみてください思いっきり叩いてくださいここですかどこでもいいです面がいいですねちょっと強めにいってくださいボボンって戻りますよね。はい、弾かれますね。はい、こちらどうぞ。もう聞いてください。お、すごい。ここね、画面に吸い付く感じです。はい。こう、ビタッと。ビタ止めできますよ。え、これ。中になんか。シャカシャカ音がするのが入ってますけど。細かい金属の玉がいっぱい入ってます、ね。そこで衝撃を吸収してます。え、これいいですね。なんか似たようなタイプの使ったことあるんですけど。なんか、それよりも全然。え、すごい。<笑>いや、今10万円であの何か買うっていう企画をやってまして<笑>あの買えないものばっかりだったんですね機械とかで<笑>なんでやっとちょっと買えそうなのが来たんでこれ買いますじゃあ10万円分お願いしますえー、えー、えー、多い多い多いえー、1本でサイズが結構いろいろあるんですねいろいろありますねあのでもこれがこれにしますゲッツで買い上げありがとうございます、はい、これ買います<笑>残り9万円<笑>ありがとうございますまた後で、はいはい、よろしくお願いしますあいややっと買えたわ安心したわ。もう帰るもんないんちゃうかと思って。焼け取り。はいはい。もう一気に焼きが取れます。うわあすごい。あとは水水拭きだけでオッケーです。へえ。さらにこれをバーナーで焼いたところなんですけど、はい。こうこの焼けを取った状態からこう表面まで光らすことができます。ええここからこっちにできるんですか。そうです。え？顔が映りますこれキャンプグッズにいいんじゃない<笑>、うん
えー、すごい面白いですねもうステンレスの焼け鳥が独占してますへえーえー、どうやって表面になるんですかやりますよあできるんですか、はい、非常にこう浮かしてですねこういう状態でずーっとこうやっていくと<笑>おおもうなってるもうなってるえどういうこと？電解研磨っていう電解研電解研磨これはあのこういった曲部的にやるのはもう道だけですはいはいはいへえだいたい電解研磨ってもう層の中に付け込んでとかですもんねそれを曲部的にやれるんで面白いこれはこの装置ですか？装置と駅の組み合わせ。駅の組み合わせ。なるほど。えー、すごい。ありがとうございます。これなんなんですか？なんですか？バランサーという機械にして、はい。重量を。はい、えー？すご。吸盤の最強版ってことですか？そうです。はい、<笑>すげえ。面白。えまあ、こちらも18キロ。すげえ。えこれバランサーってことはちょっと位置ずれててもいいんですか？そうですね。はい。こう吸着まあできるだけ中心の方が。ああ。多少ずれてる。へえ。おすげえ。めっちゃ怖いけど。吸<笑>盤。最強の吸盤ですね。面白い。ええ。ありがとうございます。ありがとうございます。おキャスト。あこんにちは。はい。いらっしゃいませ。なんか面白いですね。これ。あこれですか？これはね、舞台はこうなんですよ。はい。で、プラスチックの箱とかを乗っけたら、バーンって。はいはいはいはい。で、これを立てたら、当たりますよ。ああ、面白い。で、肉切れ防止の板がついた段階。へえ、面白いですね。これ,これ、ね、ブレーキをついてるんですか。え、ブレーキ。あのね、これ今、動きますよね。はい。ピンクのボタンを踏んだら、はい、ブレーキがかかります。はい。緑を踏んだら、解除されます。へえ、すごい。この仕組みがね。どうなってんですか。<笑>こん中、でこぼこなってますよね。はいはいはい、ここ、ここ、そう、切り込みね。はい。で、これ、今動いてます。はい。ピンクを踏んだら、止まりますよ。ああ、ここに噛み込んでるんですね。そうそうそうそう。へえ。車輪を押さえるんやろって、このでこぼこの中に、この金具が入るんだ。で、一発で止まると。おお、面白い。こういう。台車。類似品はね。はい。これ。直角なんですよ。直角？はいはい、はい。他のメーカー。はいはい。うちね、七点五度傾いてます。わざと。わざと。ええ。なぜならば、はい。傾いてることによって足が当たらない。<笑>はははは。あ、なるほど。普通の歩幅で歩けます。はい。ちょっとやってみていいですか。どうぞ。あ、確かに。確かに。あ、そうかも。あ、そうかもしれない。言われてみれば、<笑>全然気づかなかったけど。あと携帯がなったらポンと踏んで、もしもし。はいはいはいはい。へえ。これだけを。そういう台車ですね。うおすごい。はい。へえ。であとはね、うちにキャスター屋なんで。あ、あキャスター屋なんですね。こういう音の静、あの音がしないキャスターです。ほお。うんこのガラガラ音がしないんですか。そうですね。ピエロがいるんだけど。<笑>これピエロは絡んだ方がいいんでしょうか。こんにちは。こんにちは。これはどういったエアガンなんですか。あ、これはパルスブローエアガン。パルスブローエアガン。通常ですとまあこういう形の。はい。こういう形なんですけど、まあパルスブローガンっていう。え、なにそれ、なにそれ、かっこいい。紹介してあげるのは、まあ、これも同じなんですけど、まあ、こういう。ええー、ええ、いいっすか、ちょっと。はい、どうぞ。うわ、なんか、楽しい。<笑>え、これ、どういった効果があるんですか。まあ、これ、まあ、こ、これとの比較になるんですけど。はい、まあ、物が飛びやすくは、実はなりまして。あ。あのー、切り子を除去しやすくなるんですか。あのー、通常の当て方が今ご覧いただいてるのはこれがまあこういう連続ブローですね。で今回ご紹介させていただいているのがこのパルスブローって言われてます。<笑>でじゃあ何が違うかっていうとですね
連続ブローってまあ物を飛ばす時なんですけど、まあ、当たった瞬間っていうのは物を飛ぶんですけど、はいはいはいはい、その後ってどうしてもこう押さえつけちゃうようなそこに張り付いちゃうみたいなはいはいはいで、まあ、じゃあ逆にそのパルスブローっていうのは毎回毎回空気を当てる形になるので、まあ、物としてはかなり飛びやすくなるへえ欲しいですどれどこの部分で売られてるんですか。えっ、ー、とこここ,ここがまず商品。はいはいはい。でこれが今まあ例えば今こういうガンをお持ちでしたら、はい、こういったものをまあ下につけていただく。あここ買うだけでいいんですか。そうですこれ買ってそのままつけていただければあのパルスになる。パルスになります。で特に電源とかはいらないです、ね。なりますので本当にまあ買ってその日にま試していただく。はいはい。でまあ、ちょっとこういうガンも用意するのがっていうよりしたら、まあ、これ一体型になってるっていうタイプもある、ね、一体型もあるんですねへ、はい、えー、面白いですねえー、どうしようかなガンはあるんでこれだけ欲しいんですこれおいくらですかえっ、ー、とこれだけ定,定価でお話しますはい定価で大体このタイプですと1万3000円ぐらいです定価でおお、はい、あでも定価だから購入するときはもう少しそうですね,、はい、ですねああじゃあ買いますあ今ですね、はい、あの10万円を使い切ろうみたいな企画をやってまして、えー、いろんなところを見させてもらってるんですけど、はい、これ、えー、ちょっと購入させてもらいたいと思います、はい、あ,あまた後ほど来ますのでその時にお願いしますこ、はい、こはビットコーチさんあエアツールかなあビットコーチですあよろしくお願いします,しますここは何を売られてるんですかあのケイさんはカプラーあ次手のカプラでしたり、はい、まあエア工具電動工具はいはい裏側にはまあ携帯磁気式ボールパンみたいなものがあるはいはいなんかおすすめがあるんですかあおすすめがこの辺これいいですかすみませんじゃあこれあまずはい面取り加工のはいあのこのボテライチでも非常に遅れてる。面取り？はい。この円盤のはいここですね。これにちっちゃいチップがついてまして、はいはいはいはい。丸穴の中に入れてぐるっと回すと面が取れるってものなんですけど。はいはい。ちょっといいですか。一回実演してみます。あ実演してくださるそうです。はい、こう入れてぐるっと回すとそのチップの部分が。わあすごい。めっちゃ綺麗ですね。すこれ鉄、鉄ですよ、ね。鉄ですね。すげえ綺麗ですね。で、これのいいところは、まず、ダイヤルがこうあります。はい。あ、こっち、こっちかな。ダイヤルあります。はい。で、これダイヤルをくるくる回すと、チップの出る量が、はいはい。調整できるんで、今 0.7 になってるんですけど、はい、これ 0.7C の仕上がりで面取りができるようになります。え調整できるんですかここで、はい、まあ今六角で止まってるんでこれくるくる回していただくと最大一 c までへえすげえであともう一個いい点がじゃあ,あの長穴やってもらっていいですかこうやってグッて回すんでこれ長穴の加工とかめっちゃめんどくさいじゃないですかはいはいめんどくさいですこれもおおグッてやるとすげえ<笑><笑>ちょっと失敗失敗というか取り,取りこぼしかあの取りこぼしがあっても何周やっても出てるチップ分しか加工しないんで、はいはいはい、行き過ぎない3周しても3周分削るわけじゃない,、はいはいはい、なのでどなたがやっても同じような技量で仕上がりが上がるっていう、うんうんうんえー、すごいこれめちゃめちゃいいんですよ欲しいですね。欲しいです。おいくらですかこれ？定価が四万九千二百円で。まあまあまあまあしますよね。どう？今日だったら、今日だったら、今日だったら三万九千円。おお、すごい。あでもいいいい塩梅じゃないですか。いいですね。これエア結構使うんですか？あエアはあのちなみにコンプレッサーって。コンプレッサーちっちゃいんですよ。えー、何馬力ぐらいの？えー、何馬力だっけ？めっちゃちっちゃい。本当に。こんくらい、こんくらいのやつなんで。タンクありますか。タンクあります。タンクあれば、そんなに消耗しないんで、僕らも。デモの時は、ベビコンに。あ、ぶっちゃけベビコン。だけでやる時もありますし。タンクを使って、やれば問題なく使えるんで。じゃあ。じゃあ、買いっすか。いいっすね。買おうかな。買おうかな。あ、買いでいいっすかね。これ、一旦保留で。買う、ほぼ買うで。あ、今日、動物企画があるらしくて。サッカーボール作るらしいですよ。サッカーボール、<笑>あの仕事場でサッカーできますんで。<笑>あ、息子にあげようかな。<笑>息子さん
、はい、どんぐらいのサッカーボールあの今あ、はい、ここにあるあ、今日お祭りなんで、はいはい、サッカーボールとか、えー、特典お客様そうなんです、はい、なんかご関係があるんですかあ、特にないですあ、ないですか<笑>ないみたいですあのみんな営業マンでアイデア出し合って、はいサッカーボールが出たと。サッカーボールだったり、食あのアイスの剣だったり。なるほど。そうなんですね。えー、じゃあちょっと前向きに検討させてもらいたいと思います。はい、じゃあまた戻ってきていただけるということで、はい。はい。ありがとうございます。動画の途中ですがここでスポンサーをご紹介します。モノクエはモノ作りの動画をジャンルごとにわかりやすくまとめてある動画ポータルサイトです。今回ドテライチの会場で僕が個別に取材したメーカーさんの動画はモノクエにて公開予定です。興味のある方は概要欄の URL から見てみてください、えー、ここからですね工具関係のところになるんで僕でもね買えるような商品が、ね、たくさんあると思うんで見ていきたいと思います、えー、これはベアリングプーラーですよねこれもね欲しいよね欲しいなあベアリングプーラーも、あのー、セットでねいろんなベアリングで外せるようなやつとかなんかデモやられてるんですかあそうですねはいそうなのお待ちしておりましたあ、そうなんですね、はい、<笑>ちょっとせっかくなんで見せてください一見変哲もない花ですけど、はい、こちらの花の方ですね多種多様の、はい、まあいろいろな部材をもうこの一枚、まあ、手伝いいただけるまあ高性能マルチダイヤモンドホイールへぇ、えーえー、はい、ダイヤモンドなんですねそうなんですでこちらの商品ですねあのまあレンガとか、はい、木材とかまあこういったタイヤの樹脂ですとか、はい、まあ FRP とか、まあ、地域ファイルになるんですねあのこういったチップソーとか、はいはい、一般の,あの砥石で、はいはい、切断困難な、まあ、ワークに加えまして、まあ、本来あのこういったダイヤモンドでも、はいはいはいまあ、欠点とか、まあ、従来のダイヤモンドでが切断困難だったりとかいうのもこの1枚で使われる、まあ、画期的な本当にマルチですね。マルチなんです大体ダイヤモンドって鉄とちょっと仲良しなんで切れないんですけど鉄鉄なこれはいけるんですかいけますえぇ、ー、これを今日ですねすごい開花していただきたいなとまずコンクリートはい、はい、まあ、ダイヤモンドなんで、まあ、コンクリートはまあパンパン切れるんだけど、うん、でこの今度鉄の方鉄。鉄さまざまな素材の方を切っていただけます。はいはいはい。本当にあ、はい、あ、なんかいろいろ使えて便利そうですね。ありがとうございます。で、このあの歯の、まあ、最大の特徴としましては、はい、あの、砥石のように、あの、摩耗して、あの、外形変化がなくて。普段の同じ一丸五のままで、最後まで使っていただける。ちっちゃくならないんですか。普段ならないんですよ。え、そうなんですね。そうです。砥石の場合ですと、もう、十五とご存知のように、小さくなる。はいその分、あのー、届かなかったりとかしてもはいはい、でこれ投射機によるんですけど、まあ、鉄道投資の大体100倍ぐらいの耐久性がありますえー、その分あのーはい、100回分の取り替えの手間が省けると同時にですね<笑>すごい、はいまあ、安全かつ効率的な作業が可能になった商品えー、ぜひとも購入いただきたいと思いますいやこれはちょっと買って使ってみたいですねありがとうございます、はい、まだ、ね、予算で全然買えるえ一枚一千七百円。千七百六十円。ね。はい。まあ多分結構使われるんなんで。はい。今回あの五枚購入いただいたらプラス一枚サービスあ。あマジですか。はい。えー、どうなんだろう。ためにご用意した。あ本当ですか。高性能ダイヤモンドホイールなんで。<笑>もうここにも用意します。いやーちょっと買いたいけどどうなんだろう。そう小さくならないってことは逆に。終わりがわかんないというか、はい、どういったら、はい、そうですね。終わりになっちゃうおっしゃる通り、毛は小さくならないんで、まあその分あの同じ寸法をカットしていただけるんですけど、ここにあのついてるダイヤモンド粒子が、はい、もうすればもう使われなくなる。もう切れなくなる。あの切れ味が悪くなったらもう使い、はいはい、終わりを切って。はい、なるほど。はい、じゃあこちら購入しようかなと思います。あ,ありがとうございます。はい<笑>
、えー、ちょっと使ってみたいあの金玉はねよく使ってるんですよあ,ありがとうございますあの金の卵通称金玉っていうところはよ、はい、みんな呼んでるんですよね、はいえー、これはちょっと良さそうですね、いろいろ、本当にいろんなやつ加工するんで、そうなんですはい、これはめっちゃいいと思いました、はい、<笑>お姉さんが、お姉さん、お風呂入ってる、すごいね、<笑>これはちょっとサムネにいいんじゃないでしょうか、<笑>えー、面白い、リベッタ、あリベッタあるじゃん、リベッタ買いましょう、リベッタはね、マジで買わないといけなかったんで。すみません、はい、ちょっといいですか、はい、あのリベッターが欲しくてリベッター、はい、でどれ買えばいいか迷ってるんですけど、はい、一番気になってるのがあの縦横を斜めなんかどれでもいけるみたいなやつアングルリベッターはいなんかおすすめとかあったら教えてほしいですそういう今リベッターは一番お手頃で言うとハンドリベッターはいはいからまあ今コードレス充電式のリベッターとエアーツールエアーリベッターっていうものがありますはい、はいえー、まあ今一般的なのはまあエアーツールエアーリベッターとまあコードレスの充電式のリベッターっていうところがまあメインどころなんですけれども、はいはい、えっと今回まあハンドでハンドの方で、はい、結構いろんな種類あるんですもんね意外といろんな種類があってそれぞれ特徴はあるんですけれどもまあこれがハンドリベッターで、はい品番でいうと HR の300という品番になります、はいえー、こちらがですね、えー、今ついてるのが 4.0 なので、えー、3系統から6系統のリベットまで手で打てます、はいはいまあ、結構力は必要6系統とかになると力は必要なんですけど一応あの力ある方なら<笑>、はい、あの僕ならできますというところで、えーえー、っとですね結構腕すごいですよ。これも飛びに行きたいと思います。<笑>マジですか。え、そんな力いるんだ。いや、僕やった材質によります。あ,あのアルミとかだったらあの簡単に使えるんでいけるんですけど、ま,ね、まあ例えばステンレスの六系統とか。じゃしんどいですか。かなりしんどい。えー、それはね,そね本当にしんどい、ね。リベットっていうものもまだあんまり分かってなくてやったこともないんですよ。なるほどなるほど。であれば。ちょっと不思議な。感じですよ。ネジとは違いますもんね。そうですね。まずそもそもちょっとリベットの簡単なご紹介をさせていただきますと、はい、まあ例えば、まあこれが一枚の鉄板、金属の板だとして、はい、これをこの板とこの板、二枚の板を一枚の板にしたい。はいはい。というときに、じゃ例えばボルトナットを刺して後ろからこう手を回してやる。はいはいはい、それそうするとこういう作業になる。そうですね。それをリベッターだと上からのスパッこっち側からの作業でできる止めれるってこと止めれる簡単に言うと接着剤はいはいはいはいはいボンドであったりとか溶接とか、はいはい、今とかだったらテープとか人気になってますけどそういうところがライバルになりますねはいでまあ一回ちょっとハンドでやってみます仕組みが不思議なんだよね。片側から行って裏も止めれるっていう、はいはい。まあこれちょっとあのデモなんで一枚なんですけど、はい、見えやすい。こっちでやりますと、ますこれちなみにステンレスの五系統なんで結構力は。ああ、そうなんですね。はい。持ってた方がいいかな。あ、ありがとうございます。よいしょ。ゆっくりなんですけど。おお。あ、そうか、五系統なんで、ちょっと一発ではいかないですね。あ、そうなんですね。あの結構バチンといくと思いますので。よいしょ。よいしょ。おお、すげえ。あ、そんな大変なんだ。はい、結構、まあ、ハンドで今ステンレスをやったので<笑>はいはいはい、はい、このぐらいの力が必要だったんですけれども。で、裏が潰れて抜けないってことです、ね。そうです。はい。このリベットが。ここまで縮みます短くなると。はい、短くなります。はいはいはい、でそれでこの間に二枚の金属が重なることによって一枚の金属になりたい。というところで、ね、あのこれがリベットというもの。でそのリベットをまあかしめるのがこういうエアーツールであったりとか、コードレス、はい、はい、電動リベッターで先ほど出してもらったこういうハンドツールっていうのがあります。なるほど。結構大変そうですね。そうですね。そのまあお客様の使用頻度とか使用本数によって、ねはいはい、はい、あの何百本もハンドでやると今みたいな時間もかかりますし、そうですね。しんどいので,いで、ね、こういうものを選んでいただく。うわあ、これは悩むけどそんな使うのかなっていう気がしますよね。ええ、完成ですかね。はい、ね例えばこういうあの電動お手持ちの,、はい、の電動ドライバーに。はいはい
タックでつけていただくだけで、実はこれ、リベッターになるんですかになりますあそんなもあるんですか、これそれいいですね。こっちももしかしたら、まあ、結構まあ本数的に打たれるのであれば、こっちもいいかもしれないですね。はいそれいいですね。専用機買わなくてもいいってことですね。あ、そうです。もう本当にこれを。あ、あ、あ、あ、あ。普通の。こっちはまああのパナソニックさん、<笑>はい、松井さんのやつですけど、まあここからこの先端だけ買っていただいて、お手持ちの電動ドライバーにつけていただく。お、は、お、い。でこれでもうできるんですか。え、ちょっとやってみてもらっていいですか。はい、まーおー、すごい。できれ、はい、あ最後、その切り切るところまでいかないとで,、ね、ですね。こうなってもらうのとこまで。どこだったか分かんなくなっちゃってくる。えっ、ー、と、えー、これだ。これ、これ、これ、これ、これ、おお、はいはいね。ええー、ちゃんと。こう,こうなるというところですね。で、排出はどこから。排出は、えっ、ー、と、打ち終わってもらうと、逆転していただいて。はい、出していただく。はい、はい、はい。で、次のリベットを逆切れて、晴天してもらって。これを繰り返してもらう。あ,あ、それ、はい、良さそうです、ね。なので力もいらないし、まあ本数も言ってもちょっと打てる、うん。ステンレスもいけます。この時間パワーがあれば。ステンレスもえっ、ー、とそこまでこうロックケとか太いものでなければ楽々くいけますね。はい。あ、悩むなこれ。おいくらですかここって。これがですね、定価でいくと2万240円っていう定価になるので。<笑>まあ、あのー、展示会の大特価を出すのであれば、もう一万五千円ぐらい。おお、マジっすか。え、じゃあ、買います。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今日、ドテライチで、はい、あの、なんか買おうと思ってたんですけど、唯一メモってたのがリベッターだったんですよ。おお。リベッターはなんか、どうしても欲しかったんで、はい、ちょっと、買います。ありがとうございます。買いました。<笑>じゃあ、また、後ほど、はい。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。溶接面があって、あ、ワイト工業さんも、あと溶接使うとき迷ってましたね。ああ。あ,あ、コンタ、コンタじゃないの、コンタじゃないの。コンタマシンではありません。めっちゃコンタに見えるんだけど、これってコンタじゃないんですか。あのー、普通のコンタっていうのは鉄鋼用なんですけども、はい、これはあのダイヤモンドマシン、ダイヤモンドソーが使える。ああ、なるほど。特殊な機械。で、どういった用途に使われるんですか。石切ったりですか。携帯機だけ検査とか、はいはいはいはいはい。あのダイヤモンドが使えますから、あの複合材、はい、あの鉄も入ってる、ガラスも入ってる、セラミックも入ってるとか、はいはいはい、そういう複合材が切れる。へえ。ですから例えば刃物があります、ドリルが。はいはい。これが切れる。え、ハイスのドリル切れちゃうんですか。はい、今六倍ぐらいのドリルですね、はい、これ。ドリルです。うわ、すげえ、めっちゃ切れてる。切れてるとか削ってるというか。はい、うわあすげえ。これはあの鉄を切るのこと。はいはいはい。これも切れます。ええー、えこれの機械を売ってるんですかこの刃を売ってるんですか。両方です。両方ですか。ええー、そうなんですね。うちはあの刃物屋であって、はい。でこの刃物が使える機械をちょっと、あの非常に思いつかれたんで。なるほどなるほど。えー、これちょっと会社によってはめっちゃ使えるんじゃないですか、ね。<笑>バラバラになってますよ。<笑>携帯とかカメラが。多分モックアップだと思いますけどね。本物かな。はい。えー、ここからですね、エネルギーソリューションエリアということで、まあなんだろう。エネルギー系があるんじゃないかなと思います。まあ僕が買えるものはね多分ないと思うんですけど、せっかくなんでね見たいと思います。えー、ダイキンさんですね。ブースがでかい。えー、空気清浄機。まあね今コロナでかなり空気もねあれ綺麗にしないといけなくなってきてるんで、えー、そういったのとかね。このタイプのスポットクーラーちょこちょこ見ますよね。四角いなんか卓上っぽいやつ。なんかパッと見溶接機みたいなね。これも最近。流行ってるんですかね。で、ここからが住宅建材エリアとなってるそうです。まあ、家庭用のエアコンだったりとか、えー、ウォーターサーバーですかね。あ、給湯システムか。えー、そういったものも置いてあるといった感じですね。お風呂。めっちゃかっこよくないですかこのお風呂。アクリアバス。このデザインめっちゃ好きですね僕。ちょっと入れるみたいな入ってみます。せっかくなんで。靴を脱いで。え、めっちゃかっこよくないですかこのお風呂。
、あのお風呂とか全然語れないけどね、あのデザインがめっちゃかっこいい、あの、モダンな感じで、いいっすよね、これ、これどうですか、あのもう喋れないんで出ます、<笑><笑>なんかす,どうすごいコーナーだね。<笑>こんないっぱいの人がマッサージ受けてるのあんまり見ないから面白い光景ですね。でまあこういったね家電製品冷蔵庫とか、えー、テレビとか、えー、シャープさんですねそういうのも置いてある<笑>本当に何でも展示会ですねすごいなあなんかちょっと工具系に戻ってきましたけどえちょっとなんかあの辺のおもちゃが気になるんですけど僕的には。なんかくじ引きとかやってるんですかね、えー、ここからですねライフコーナーということで生活にまつわるような、えー、日用品とかが置いてあると、えー、まあ見るからに靴だったりとか、えー、ゴルフのゴルフの何何ていうの棒,棒とか<笑>ちょっとゴルフしないんでわかんないですけど、えー、こういうねテーブル類とか、えー、なんかいろいろ売ってますねなんかマグネットのなんていうのかなあれのやつとか売ってますねすごいな,なんか本当にちょっと通路またいだだけでめっちゃ雰囲気変わりますね<笑>、えー、バッグなんかもありますねえー、本当に家族で来るのがめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか時計とカメラえー、僕あのソニーなんでソニーないですねちょっと子供になんか靴買おうかなサイズいくつだっけ18、まあ、これもいいかもねこれも500円だからねこれとこれ娘と息子に多分サイズ絶対違うけど買いますちょっと今現金持ってないんであの取り置きさせてもらって後でお支払いに来ようと思いますあ牛タンも売ってるんだけど<笑>牛タンあいいんすかあっますちょっといただきますあ美味しいで定食で出してる味付きの牛タンになります。この味付いてますので解凍して焼くだけです。あ、そうなんですね。味付きの牛タン。はい。うん。お家で焼き鳥が食べれますよっていうセットになります。はいはいはい。ええー、美味しい。一人前が二パック、テールスープを二パック。もう一パック。おお。えー、買おうかな。あ、マグロ。次は魚ですね。本マグロ。はい、あ、冷凍なんですね。えー、そうなんだいろいろあるんだな本当にえー、これは何だろう梅梅梅干しあ梅干しか梅干しも買おうかなすいません、はい、梅干し欲しいんですが、はい、これおすすおすすめですかおすすめそれが一番人気のりんご漬けりんご漬けへえおすすめお茶すいませんお茶までおかわり16杯まで無料なんでそんないらないですね<笑><笑>お。おいしい。つけるときにあのリンゴの輪切りを重ねてつけるとそういう味なんですか。うん。甘いですねめっちゃ、うん。甘酸っぱいみたいな。すごい食べやすい。あじゃあこれ一ついただきます。はいよみ。<笑>ちょっとこれどうやって終わらすの<笑>以上以上じゃないあ外にさあのお昼コーナーありますねあのいろんな多分屋台が来てて食べれるようになってる感じですねで使い切ってなくない<笑>お金使い切ってないっすよねあと23万残ってるからそこはまあなんかで使いたいと思います。工具とかその辺でね。はい、というわけで、十万円の予算でドテライチで何が買えるかっていう企画ね、やってみました。えー、僕が買ったのがこちらです。はい、まあね、動画で映ってないやつもあるんで、順番にざっと説明していくと。えー、これが、えー、スーパーマルチっていう、こう、砥石ですね。いろんな材料が切れるよっていう、えー、まあ。グラインダーでつけるやつでこれが六角レンチなんですけどここがちょっと特徴があって普通のね六角レンチだとくるくる回すだけなんですけどこのベステルさんのやつは本締めまでできるタイプとなっていますあとはこれが締め付けベルトですね、まあ、荷物を締め付けたりするやつでこれがエアツールにあのエアブローに見えるんですけどここがちょっとポイントで
、まあ、普通にこうエアーだとバーッと出るだけなんですけど、まあ、パルスで、えー、マシンガンみたいにパパパパッと、えー、キリコを飛ばせるっていうちょっと変わった、えー、装置を、えー、ここだけ買いましたこれはね今サンプルでお借りしてるだけなんですけどここだけ今回購入しましたであとがエアーツールの、えー、とメントリーカッターですね特徴がこのメントリーの大きさをねこのダイヤルで、えー、変えれるっていうちょっと面白いやつでまあ鉄もいけるみたいなんで今回これからの動画にねいっぱい登場するんじゃないかなと思いますあとが、えー、ロブスターのこれはあれだねリベッターですねあのー、リベットをちょっとやったことなかったんでちょっと気になったんで買ってみましたで電動通りにつけれるタイプだったんでまあ新品をね本体こうリベッター用で買わなくてもここだけアタッチメントだけで使えるみたいなんで、えー、ちょっとね買ってみましたあとはこれがクランプですねちょっとここが逃げてる形状になっててまあ溶接の時にちょっとワークをねかわしてその先をつかむみたいなことができるんで、えー、これも購入しましたであとはショックレスハンマーですねちょっとなんかすごいビタ止めのショックレスハンマーということで、えー、使えそうだなと思ったんでこれも購入しましまし,ま,しましたはいで、えー、これサッカーボールがあるんですけどこれはですねあのー、ここのメーカーさんのプレゼントで、えー、いただいたものですだまあ息子と一緒にサッカーしようかなと思いますであとは、えー、息子と娘のそれぞれの靴を、えー、一足500円で購入しまして、えー、あとは梅干しだったりとか、えー、牛タンを購入して、まあ、機械工具以外も、まあ、買えるよってことで靴だったりとか、えー、食品も購入させていただきました、えーまあ、初めてのドデライチだったんで、まあ、どんな感じなんかなっていろいろ考えてあの期待はしてたんですけど本当に期待を裏切るような感じであのいい意味で期待を裏切ってもらって本当にいろんなものを置いてる面白い展示会でした、まあ、一番ね印象に残ってたのがやっぱお風呂場であの水着のお姉さんがあのお風呂に入られてるところがそういうわけで今回の動画が面白かった参考になったという方いらっしゃいませ、えー、グッドボタンとかチャンネルの方登録の方お願いします<笑>ツイッターインスタグラムいろいろやってますんでそちらも見てみてくださいご視聴ありがとうございました